హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మిడిల్ క్లాస్ వంటిల్లు నేను లక్ష్మి అండి ఈరోజు మీకు నేను చూపించిపోతున్నాను మటన్ ఫ్రై ఎలా చేసుకోవాలి దానికి ఏం పదార్థాలు కావాలో చూద్దాం పదండి ఇది రెండు కేజీల మటన్ అండి నేను రెండు కేజీల మటన్ శుభ్రంగా కడుక్కొని నేను కుక్కర్లో వేసుకున్నాను దీనికోసం నేను ఒక ఐదు స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నానండి ఒక మూడు నాలుగు స్పూన్ల కారం వేస్తున్నాను రుచికి తగ్గట్టు తర్వాత కొంచెం అంత ఉప్పు వేస్తున్నాను పసుపు వేస్తున్నాను ఇప్పుడు తగినంత నీళ్లు పోసి ఒకసారి కలుపుకొని ప్రెషర్ కుక్కర్ పెట్టేసుకుంటాను ఇప్పుడు బాగా కలుపుకున్నానండి కలుపుకున్న తర్వాత కుక్కర్ అనేది నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను నీళ్ళు ఎక్కువ వేసుకోవద్దండి చూసి జాగ్రత్తగా వేసుకోండి నీళ్ళు ఎక్కువైపోతే కనుక ఆ వాటర్లో మొత్తం పోతుంది మనం చేసేది మటన్ ఫ్రై కాబట్టి నీళ్ళు కొంచెం చూసి జాగ్రత్తగా వేసుకోండి ఇప్పుడు మటన్ ఫ్రైలోకి మనం ఒక మసాలా పొడి తయారు చేసుకోవాలండి దీనికోసం నేను తీసుకుంటున్నాను ఒక కప్పు నిండా ధనియాలు తీసుకున్నాను దాల్చిన్ని చెక్క తీసుకున్నానండి ఇది కొంచెం ఘాటుగానే చేసుకుంటున్నాను నేను ఇవి స్టార్ అనీస్ అంటారు కదా అవి తీసుకున్నాను నేను తర్వాత యాలకులు లవంగాలు మిరియాలు ఇప్పుడు పొయ్యి మీద పాన్ పెట్టుకున్నానండి పాన్ పెట్టుకొని ధనియాలు వేసుకున్నాను ముందుగా ధనియాలు దూరగా వేయించుకున్నాక అప్పుడు మిగతా లవంగాలు యాలకులు దాల్చిని ఈ స్టార్ అనేసు మిరియాలు ఇవన్నీ వేసి దూరగా వేయించేసుకోండి ధనియాలు కొంచెం అంత వేగిన తర్వాతే మిగతా వేసుకొని మీరు రోస్ట్ చేసుకోండి తర్వాత దీన్ని మెత్తగా పోటు చేసుకుందాము ఇప్పుడైతే నేను దూరగా వేయించుకున్న మసాలా దినుసులన్నింటినీ మిక్సీ పట్టుకుంటున్నానండి చాలా మెత్తని పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి బరుకుగా ఉంటే అస్సలు బాగోదు అనమాట మీరు కూడా చాలా మెత్తగా పౌడర్ అనేది చేసుకోండి మెత్తగా చేసుకోవడం వల్ల పౌడర్ అనేది ముక్కలకంతా పడుతుందండి మంచి రుచి వస్తుంది మంచి స్మెల్తో ఉంటుంది అనమాట బరుకుగా ఉంటే చూడ్డానికి కూడా అంత బాగోదు అవి పైనంతా కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా అందుకని చాలా మెత్తగా మీరు పౌడర్ చేసుకోండి మీరు కూడా నేను పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయలని రెండు తీసుకున్నానండి వాటిని ఇప్పుడు సన్నగా తరుక్కుంటున్నాను ఉల్లిపాయలు అనేవి నేను ఇలా సన్నగా తరుక్కోండి లేకపోతే పొడుగ్గానే తరుక్కోండి మీకు ఎలా ఇష్టమైతే అలా తరుక్కోండి ఒక రెండు ఉల్లిపాయలు పెద్ద సైజు తీసుకున్నాను టూ కేజెస్కి ఎందుకంటే మనకు గ్రేవీ అవసరం లేదు కాబట్టి ఆరు పచ్చిమిర్చిలు తీసుకున్నానండి నేను అవి కూడా సన్నగా తరుక్కొని ఈ ఉల్లిపాయలు వేసేసుకుంటానండి నేను మటన్ అయితే ఒక ఆరు విజిల్స్ అయిపించానండి చూడండి ముక్క మెత్తగా ఉడికింది ఇప్పుడైతే పొయ్యి మీద పాన్ పెట్టేసి నేను ఆయిల్ పోస్తున్నానండి చూడండి ఆ గ్లాస్ నిండా ఆయిల్ పోసాను నేను టూ కేజెస్ ఆఫ్ మటన్ కదండి అందుకని అనమాట ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నానండి ఇంకొక విషయం ఈ మటన్ అయితే చాలా చాలా లేతగా ఉంది కాబట్టి నేను సిక్స్ విజిల్స్ వేయించుకున్నానండి మీరు మటన్ బట్టి వేయించుకోండి విజిల్స్ ఈ ఉల్లిపాయలు వేగుతున్నప్పుడు నేను కొంచెం అంత ఉప్పు కొంచెం అంత పసుపు వేసుకున్నానండి వీటిని బాగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి ఉల్లిపాయ వేగితేనే మంచి రుచి వస్తుంది అనమాట ఉల్లిపాయలు బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చాయండి ఇప్పుడు దీంట్లో నేను మటన్ అయితే వేసుకుంటాను ఉడకబెట్టుకున్న మటన్ ఉంది కదండి అదంతా వేసేస్తున్నాను నేను మనం పాన్లో వేసుకున్న మటన్ అంతా కూడా ఇలా వేయించుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు ఇది ఉడకబెట్టగా వచ్చిన వాటర్ ఉంటాయి కదండి అవి వేస్ట్ చేయొద్దండి నేను ఆ వాటర్ని కూడా ఇప్పుడు దీంట్లోనే వాడతానమాట ఇది ఇంత వాటర్ వచ్చింది నాకు నేను పోసిన నీళ్ళు కొంచెమే కానీ ఎక్కువ వాటర్ మిగిలింది ఇక్కడైతే కారం నాకు సరిపోలేదండి నేను ఇంకా కొంచెం కారం అనేది వేసుకుంటున్నాను మీ రుచికి తగ్గట్టు మీరు కారం అనేది వేసుకోండి కారం వేసుకున్నాక మసాలా దినుసులన్నీ పొడి చేసి పెట్టుకున్నాను కదండి ఆ పొడి వేస్తున్నాను ఎక్కువైతే వేసుకోకండి ఘాటుగా ఉంటుంది చూసి కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి ఈ మసాలా పొడి అంతా వేసుకున్నాక ఒకసారి బాగా గరిటితోటి కలుపుకోండి మటన్ అంతా పై నుంచి కింద దాకా ఇప్పుడైతే నేను ఇది కొంచెం వేగుతుందండి ఇప్పుడు మనం ఉడికించుకోగా మిగిలిన వాటర్ ఉంది కదండి అదైతే ఒక రెండు మూడు గరెట్లు ఇందులో పోస్తున్నానండి దీనివల్ల మటన్ నుంచి దిగిన రుచి అంతా వాటర్లో ఉండిపోతుంది కదా అదంతా తిరిగి మళ్ళీ ముక్కకు పడుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ వాటర్ అంతా ఎగిరిపోయేటట్టు ఎగిరించుకోండి ఇప్పుడైతే నేను కొంచెం అంత కరివేపాకు వేస్తున్నానండి మటన్లో ఎప్పుడు కరివేపాకు మిరియాల పొడి మంచి రుచినిస్తాయి నేను ఎక్కువగా కరివేపాకే ప్రిఫర్ చేస్తాను లాస్ట్లో గార్నిషింగ్ కోసం మాత్రమే నేను కొత్తిమీర అనేది వాడతానండి నేను ఇందాక వాటర్ పోసాను కదండి ఆ వాటర్ అంతా ఇంగిపోయింది అనమాట పక్క నుంచి ఆయిల్ వస్తూ ఉంది అందుకని ఇప్పుడు నేను ఇంకొంచెం అంత వాటర్ ఇంకొక రెండు మూడు గరెట్లు వాటర్ అనేది ఇందులో పోసుకుంటున్నానండి అది కూడా ఎగిరిన తర్వాత మిగతా వాటర్ అంతా పోసి ఎగుర్చుకుంటాను
ఇప్పుడు మిగతా వాటర్ అంతా కూడా పోసేస్తున్నానండి ఇగిరింది ఇంకా మిగతా వాటర్ కూడా పోసేస్తున్నాను చూసారు కదండి ఇలా తయారైంది అనమాట ఇప్పుడు నేను స్టవ్ అయితే ఆఫ్ చేసేస్తానండి ఇప్పుడు నేను ఇంకొక బాండ్లి తీసుకున్నానండి ఇప్పుడు దాంట్లోనే అది టూ కేజెస్ ఆఫ్ మటన్ కదండి దాంట్లోనే కనుక దాన్ని ఫ్రై చేయడం మొదలు పెడితే అడుగు పట్టేస్తుంది ప్లస్ ముక్క అంతా కూడా విరిగిపోతుందండి పీచి పిచ్చిగా వచ్చేస్తుంది అనమాట నేను అందుకే దీన్ని కొంచెం కొంచెం విడిగా తీసి నేను ఫ్రై చేసుకోవాలనుకుంటున్నానండి అందుకే పాన్ పెట్టుకున్నాను ఎందుకు అంటే మర్చిపోయాను నా దగ్గర అంత పెద్ద నాన్ స్టిక్ అయితే లేదండి టూ కేజెస్ ఇదయ్యేంత నాన్ స్టిక్ లేదు కాబట్టి నేను చిన్న నాన్ స్టిక్ పెట్టుకొని కొంచెం అంత ఆయిల్ వేసుకొని అప్పుడు దీన్ని అందులో వేసి వేయిస్తున్నానండి చూడండి అది వేగుతూ ఉంది కదండి మనకి ఏం అడుగు పట్టదండి అందులోనూ ఒక టూ త్రీ మినిట్స్లోనే మనకి కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది మంచి కలర్ వస్తుందండి ఇప్పుడు నేను కొంచెం అంత మసాలా పౌడర్ అయితే యాడ్ చేశాను ఇందాక నేను తయారు చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పౌడరు చూస్తున్నారు కదండి జస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ కంత కలర్ అనేది ఇలా చేంజ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే పైన అంత గ్రేవీ ఉంది కదండి అందువల్ల ఇలా చేంజ్ అవుతుంది ముక్క కలర్ అయితే ఇలా మారిపోతుందండి ఒకసారి మీరు ఉప్పులు కారాలు అన్నీ చెక్ చేసేసుకొని ఫైనల్గా ఏమన్నా వేయాలంటే వేసేసుకోండి ఇది రెడీ అయిపోతుంది చూసారు కదండి మటన్ ఫ్రై అయితే ఇలా రెడీ అయిపోయింది ఎక్కువ టైం పట్టదండి మనం విడివిడిగా చేసుకుంటున్నాం కదా అయినా ఎక్కువ టైం పట్టదు అనమాట తొందరగా అంటే తొందరగా అయిపోతుంది నేను కొంచెం అంత కొత్తిమీర వేస్తున్నానండి దీనిపైన చాలా అంటే చాలా రుచిగా వచ్చింది మీకు నేను ముక్క కూడా చూపిస్తానండి ఎలా ఉడికింది అనేది కూడా చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ముక్క చూపిస్తున్నాను ఎక్కడ ముక్క అనేది విరగలేదు కానీ ఎంత మెత్తగా ఉడికిందో చూసారు కదా చాలా అంటే చాలా రుచిగా వచ్చిందండి ఓకేనండి మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందా అండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనున్న బెల్ సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను